ஹாய் நம்ம மதுரை யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோ பிரசன் பண்ணக்க வந்திருக்கேன் நான் உங்கள் செல்ல புள்ள அருண் ஸோ அதாவது இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இன்றைக்கி இன்னி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமுக்க மைதானத்தில் இதமாக ஊட்டி க வண்ணமலை கண்காட்சி அப்படின்னு சொல்லி மக்களெலாம் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க சரி அப்படி அங்கே என்ன தான் இருக்குது என்ன இருக்கும் ஓ அதான் பின்னாடியே இருக்கும் ஸோ பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே உள்ளே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படி என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்மளும் போய் பார்க்குறோம் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் மக்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கணும் இல்லையா ஸோ அவங்ககிட்டையும் கேட்கலாம் வாங்க எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே இருக்குது அப்படி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னா கோஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது ஸ்னோ வேர்ல்டு இருக்குது ஸ்டார் மேஜிக் அப்படி நிறையா எக்கச்சக்கமான பொழுதுபோக்கு ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இன்னொன்று என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஊட்டி மலை கண்காட்சின்னு சொல்லி தமிழகத்தில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் குழந்தைங்களோட அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்டலாம் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு வணக்கம்ண்ணே வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்க்கா இவ்வளோ வந்திருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது விளாடுறது குழந்தைங்க ஃப்ளவர் ஷோ வந்து இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அது நல்லா இருக்குது ஃப்ளவர் ஷோ அப்புறம் மேஜிக் ஷோன்னு சொல்லி இங்கே மேஜிக் ஷோ நடத்துகிறாங்க அப்புறம் பனி உலகம் சொல்லி அது இருக்குது அப்புறம் த்ரீ டி திகில் த்ரீ டி இப்போ குழந்தைகளுக்கு விளையாடணும் அந்த ஏர் பலூன் அந்த சர்க்கிள் அப்புறம் அந்த ரயில் இது உள்ளுக்குள்ளே நிறையா திங்ஸ் வீட்டுக்கு உபயோக பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது குழந்தைங்க வந்தால் கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியாக விளையாட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறக்கு நல்லா டைம் பாஸ் பண்ணுறக்கு நல்லா இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லை பெரியவங்களும் மெஜா பெரியவங்களும் பெரியவங்களுக்கும் தேவையான இதெல்லாம் இருக்குது வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குறக்கு இருக்குது இந்த மேஜிக் சொன்னால் பெரியவங்களும் பார்க்கலாம் மேஜிக் ஷோ எல்லாமே வந்து பெரியவங்களும் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது குழந்தைகளுக்கும் பெஸ்ட்டு பெரியவங்களுக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அக்கா நீங்கள் இதில் பெஸ்ட்டானதுன்னு சொன்னால் எந்த சொல்லுவீங்க பாப்பா விளாட்றது இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் ஷோ ஓகே நம்ம அடுத்த ஏதாவது இருக்க ஒரு ஃபேன் மீட்டை கேட்கலாம் வாங்க அக்கா வணக்கம்க்கா வணக்கம் ஸோ இங்கே மலை கண்காட்சி வந்திருக்கீங்க என்னென்னலாம் சுற்றி பார்த்தீங்க இது இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது இங்கே நல்லா இருக்குது முன்னாடி ஃப்ளவர் ஷோர் ஃப்ளவர் ஷோ ம் வேற நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க அந்த எண்ணெய் எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது அப்புறம் வந்து அந்த ஹீட்டர்லாம் பார்த்தோம் அது நல்லா இருந்துச்சு ஆ ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியானது நீங்கள் என்ன ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது நிறையாவே இருக்குது நிறையா இருக்குது எதிர்பார்த்ததை விட நிறையாவே இருக்குது எதிர்பார்த்ததை விட நிறையாவே இருக்குது ஃபஸ்ட் டே என்ன மாதிரி இல்லை மொதல் இருந்த மாதிரி இப்போ கிடையாது நல்லா இருக்குது டெவலப் ஆகிடுச்சு ம் நல்லா இருக்குது வேறு பாப்பா அவங்களுக்கு விளாடுற மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு எந்த பிடிச்சி நல்லாவே நல்லா இப்போ தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் இனிமேல் தான் பார்க்கணும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நல்லா இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்கறதுக்கு பாப்பா விளையாடுறதுலாம் இனிமேல் தான் பார்க்கணும் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதாவது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இருக்குது விளாடுறதுக்கு வரையான எல்லா பொருட்களும் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸும் நிறையா கொடுத்துட்ருக்காங்க டீ காஃபி பானிபுரி அப்புறம் விதவிதமான நிறையா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே தமிழகத்தில் ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு மீன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபேமிலியோடு வந்தாங்க அப்படின்னா நிறையா வாங்கிட்டு போவாங்க போல் எக்கச்சக்கமான மீன்ஸ்லாம் அவங்க சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்காங்கன்றது தான் ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதாவது இங்கே என்னென்ன ஸ்பெஷலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே என்னென்னலாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் இன்னும் நிறையா வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் கப்பு அப்புறம் அந்த பத்துரூவா பொருட்கள் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரில நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் அங்கே இருக்குது ஸோ இன்னும் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஊட்டி மத கண்காட்சி அப்படின்னாலே பொதுவாகவே ஊட்டியில் தான் எல்லோரும் போய் பார்ப்போம் ஸோ அப்பேற்பட்ட அந்த மத கண்காட்சியை நம்ம தமிழகத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது எப்படியெல்லாம் இருக்குது எப்படிலாம்
அடுத்து யானை யானைனாலே பொதுவாகவே பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அவ்வளோ ப்யூ பியூட்டிஃபுல்லாக க்யூட்டாக இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழரோட வீர விளையாட்டு அதாவது ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஜல்லிக்கட்டு அந்த காலையவே அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ பொதுவாக பார்த்தோம் காலை அப்படின்னாலே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளைமே இங்கே அதாவது மலர்லேயே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குன்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அடுத்தது நம்ம பார்த்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மயில் ஸோ மயில்னாலே தோகையை விரித்து அழகாக ஆடுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இங்கே மயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோகையும் விரிக்கலை அது உட்காந்துருக்க ஸ்டைலே அவ்வளோ அழகாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வாத்து அதாவது மலர் கண்காட்சின்னு சொல்லி நம்ம உள்ளே வந்திருக்கோம் மலர் கண்காட்சியில் எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்து முடித்த ஒரு ஃபேமிலி கிட்டே போய் கேட்கலாம் வாங்க அக்கா வணக்கம் வணக்கம் அண்ணே வணக்கம் வணக்கம் ம ஊட்டி மலர் கண்காட்சின்னு சொல்லி தமக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க அங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கீங்க இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு இப்போ தான் வந்து என்ட்ரா சரி நல்லா இருக்கு அழகாக இருக்கு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே பாப்பா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா ரொம்ப ஆனால் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நல்லா இருக்குது என்ன நல்லா நல்லா பண்ணலாம் என்னவோ நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னும் நிறையா கதை எக்ஸ்ட்ரா அதாவது என்னென்னா இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ண சொல்கிறீங்க நல்லா பண்ணலாம் அலங்காரம்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே லக்கி கேம்ஸுன்றது லக்கி கேம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படியே அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு அதாவது குழந்தைங்க பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிற விளையாட்டு பொருட்கள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த குழந்தைங்க இதை பார்த்தா வேணான்னு சொல்லாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்களை கண்டிப்பாக இந்த இடம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆனால் இது என்ன அது சார் ஸ்பாஞ்சு பேர் வந்து மேஜிக் ஸ்பாஞ்சு சார் இது வந்து பேர் பிபிஏ மெட்டீரியல் இது ஆக்சுவலாக சாதா ஸ்பாஞ்சு தான் கிழிஞ்சிட்டே இருக்கும் வாங்கிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு தடவை வாங்கினா த்ரீ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஆசிடே ஒத்து கூட துறைக்கலாம் மெல்ட் ஆகாதுங்க கிச்சன் கேஸ் ஸ்டவ் டைல்ஸ் மார்பிள்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் டூ வீலர் கார் கார் கண்ணாடி எது வேணாலும் துறைக்கலாம் சோப்பு சோப்பா எல்லாமே தேவையில்லைங்க வெறும் வாட்ரு வெறும் வாட்ரு வச்சு துறைச்சாலே போதும் சுத்தமாயிரும் இது மூணு வருஷத்துக்கு கம்பல்சரி கிளியாது சார் அதாவது இது என்னது பாத்திரம் பாத்திரம் இல்லை சார் கிச்சன் கேஸ் ஸ்டவ் டைல்ஸ் மார்பிள் கிச்சனுக்கு பின்னாடி டைல்ஸில் மார்பிள்ஸில் ஆயில் கரை அழுக்கு கரை இருந்துச்சுன்னா சோப்பு சோப்பா எல்லாமே தேவையில்லை வெறும் வாட்ரில் முக்கிய புளிஞ்சு துறைச்சிங்கனா போதும் புளிஞ்சு துறைச்சிங்கனா போதும் அழுக்கு ஆயில் அதில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் தண்ணியில் கம்மினா தண்ணியில் போயிடும் கம்பல்சரி த்ரீ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் இது ஆசிரியை ஊதி துறைக்கலாம் மெல்ட் ஆகாது ஒன்றும் ஆகாது இது வந்து பிவிஏ மெட்டீரியல் பால்வாலி நக்வா மெட்டீரியல் சார் குவாலிட்டியானதுன்னு சொல்கிறேன் குவாலிட்டி சார் குவாலிட்டியானது அதாவது கம்பல்சரி த்ரீ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை வாங்கினோம்னா அது எப்படி சேல் ஆகுது நீங்கள் சார் இது வந்து வெளியில் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் கிடையாது கிடையாது சார் இது இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷனில் தான் கிடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணவங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டா சார் வாங்குறாங்க நிறையா அதாவது இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ரைஸ் மில்லில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களும் இருக்குது சப்பாத்தி அப்புறம் எக்கச்சக்கமாக நம்ம வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் இங்கேயே இருக்குது அதாவது மில் ஸ்டோர்ஸ்ன்ற பேரில் எல்லாமே அவங்க வச்சுருக்காங்க இங்கே வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத கடையில் இருக்கவங்ககிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க எண்ணெய் அடிக்கிற மிஷின் சொல்கிறாங்க அதாவது கடலில் எண்ணெய் எள் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு அதில் யூஸ் பண்ணி எண்ணெயை மட்டும் கீழே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு மிஷின் கூட அங்கே சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம்லாம் அங்கே நிறைய இருக்குது வாங்க இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம கடைசியாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கார் ஷோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்லாம் கார்லாம் நின்றுட்டு இருக்குது ஸோ காருமே இவங்க உள்ளே வச்சு சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நிறையா பிடிச்ச மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது இங்கே எத்தனை நாள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்படிங்கிற நாட்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அதாவது டைமிங் பார்த்திங்கன்னா காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து இரவு வந்து பதினோரு இரவு வந்து ஒன்பது மணி வரையும் நடக்குது ஸோ நீங்களும் வாங்க குடும்பத்தோடு வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மீண்டும் நான் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுறது நான் உங்கள் செல்லப்புள்ள